Here's my, sec my secret door. Ano, meron ka experience dito. May kwarto doon. Na merong tokador na may salamin. Doon mismo. Kung sino pero para may tumulak sa akin. What's up, what's up, mga kachinois, and welcome back to my channel! And for this week's vlog, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagrampa and exploration natin sa City of Love. But before we start, para sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button, like and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest videos and maging certified kachinois. On our way sa city, ay merong aksidente kung saan ang isang soft drink delivery truck ay rumampas sa gutter. We just hope na wala namang nasaktan at ligtas ang lahat ng mga sakay nito. Iba yung ingat ng mga kachinois, lalo na kapag tayo ay bumabiyahe. From Haniwai Town, going to the city is only 25 minutes. And for today, we decided to stay in a hotel para mas accessible sa maraming pasyalan. And here we are at the Castle Chateau Hotel. Hello mga kachinois! Good afternoon sa inyong lahat. So today, yung second day namin, uh, nag-decide kami suddenly na para maging comfortable and malapit dito sa city, talagang right in the heart of the city. Meron na rito yung old building uh, during the American period. Actually, tatanungin ko pa lang yung front desk kung kailan nag-start tong itong old building na to na transform siya into a hotel. Ang tawag dito ay uh, Red Wars uh, Castle Chateau Hotel. Very interesting kasi grabe talaga lumang luma yung building niya. I felt like siguro mga 1930s ito. open. Yung elevator niya guys is open. Makikita niyo yung labas. So, bali ito pala ay dinesign according dun sa lumang building na well, ay American period. Ito yung baon. Ginayin na lang siya. Pero that was 2002 pala nung ginawa itong extension ng building. Tingnan niyo yung lumang building. No? May mga intricate pa siya na ano talaga. Wow. Diba? Tapos yung flooring talagang ano siya American period. It's beautiful. So, katabi namin yung old building. Tara, let's mga kachinois at ang ating first trip for today ay ang Casa Marikit. Casa Marikit was built in 1803 by a banker, Ramon Haveliana. Then it became the home of his granddaughter Marikit and her husband, Fernando Lopez, who also served as the president of the Philippines in the late 1950s. Ang Casa Marikit ay matatagpuan sa Santa Isabel Street, Haro, Iloilo City. Operating hours is from 8 a.m. till 5 p.m. every day with a minimal entrance fee of 50 pesos. Hello mga kachinois and welcome back to my channel. And then for today, I will feature ko sa inyo and I will share with you isa sa mga pinakalumang bahay dito sa Iloilo. Ito ay ang Casa Marikit. Nandito na kami before. Uh, that was uh, four years ago. For today, I pinilit ko makabalik dito. And guys, meron akong eerie experience dito or meron akong katatakutan na naramdaman mismo dito during our last visit. Let's go and pasukin na natin ang Casa Marikit. Sa entrance pa lamang ng bahay paakyat ng hagdan ay para ka nang bumalik sa nakaraan. Ang bawat gamit at sulok ng bahay ay nakakamangha pero sa totoo lang ay may kakaibang pakiramdam dito sa loob ng bahay. The house was well maintained at narito pa rin ang karamihan sa original na furnitures pati na rin ang mga lumang larawan na nakasabit sa mga dingding ng bahay. Ang mga kahoy at red brick na structures ay intact pa rin and well preserved. Oh, 
ko maalala ko na Marikin sa kanyang great-grandfather. Mm-hmm. So pwede niyo po yan picturean yung Amor Solo painting na yan. Amor Solo? Ah, Amor Solo painting siya. Sino to? Presidente ba? Ang lahat sa gilid po ay namit niya po na abutan niya ng mga presidente. Ito si Lopez. Fernando Lopez. Fernando Lopez. Lopez. So, sir, kasi po yung class na yan, sir, yan po ay tumutok lang po pinatawaan po yung painting. Ay, o. Oh. Ito po ang great-grandfather kay Marikin. Ano pang halin? Don Julio Javiliano po. Don Julio Javiliano. Sir, ito talaga, ito talaga ang gong nagpagawa ng bahay. Yes, sir. Ito si Marikit. No, sir, tanay. Ah, ito si Marikit. Ano, yeah. you know? ano pa ang buhay? Ito, ito po ay gawa po sa ano, ah, ah, yakas po na kahoy. Yung yeah. mga sayang, and then po yung mga dingding. Pati na po yung pintuan. Yakal po yung lahat. Mm. Puro po ito antik lahat, sir. Ako lang po hindi dito antik. <laughs> Ikaw yung ano, mili. Ito rin, sir. Ganon yan. Pero ako po nag-design yun ha, display ko ng mga picture. Ah, hindi yun original na lang siya? Oo po, ako lang po ng print niya. Ah, okay. Tapos nilagay ko po sa mga dingding. Mm-mm. Sa tulong din po dati po ng may-ari nito na sa Manila rin. Marikit died in 1999 at the age of 95. At ang kwento ng mga kapitbahay na paminsan-minsan ay nakikita nila si Marikit sa bintana or ventanilla at nakangiti sa mga dumaraan sa kanyang bahay. At alam nyo bang ang Casa Marikit ay hindi nasira o nasakop ng mga Hapon noong World War II dahil ito ay nakakubli sa tatlong malalaking puno ng balete sa palibot ng bahay. Since 1996 ay si Kuya Bonbon na ang caretaker ng bahay. Matutuwa kayo sa kanya mga kachinois dahil marami siyang alam na hugot at jokes in between of his informations and history of the house. Talaga namang umaapaw ang sense of humor. Ito po ang kama nila, yan po ang sapatos ni Fernando Lopez. Sa mm-hmm. si Fernando po yan noon, sa ilalim. Saan? Hindi yan. Sige. Yan po, napakanisura. Ah, secret oh. door? Padalo? Guys, oh, may, sec- may secret door. Uh, yan po ang kama nila, sir. Ano, tumihin yung nila, guys. No? Yung mga old cameras nila. Pero ano naman, old? Pati yung bag. Next on, Fernando Lopez. Ito pong damit na sinuot niya. Kailan na ba siya namatay? Ano ah, po din po? Uh, 1993. Ah. Tapos po si Marikit, namatay din po, 1999, sa edad po na 93. Ano pa nga po yan? Bonbon, sir. Bonbon? Oo, oh, sir. Pakala. Ah, si Bonbon? Oo, oh, sir. Ito yung bali kumidor nila. Oo, oh, sir. Totoo. Ano, meron na pa experience dito. Yung may isang kwarto akong pinuntahan. Para may tumulak sa akin. Tapos yung camera ko. Diyan ba kwarto yun? May kwarto doon? Oh. Na mayroong tokador na may salamin? Oo. Oh. Doon mismo. Na hindi ko alam kung sino pero parang may tumulak sa akin. Tapos tumakbo ko pala ba sinahanap ko sila? Kasi tatlo kami. Hindi ko makita sila. Talaga napatakbo ko doon. 2018, when we first came here, and that time, ay napahiwalay ako kila Noy at June. And basta't bigla na lang ako napunta sa kwarto na yon. Namangha ako sa ganda ng salami ng tukador at nang kukunan ko na ang tukador ay biglang nag-shut off ang camera ko at sabay na parang may tumulak sa akin palabas ng kwarto na mga oras na yun ay talaga namang tumayo ang aking buhok at mga balahibo na nanlamig ako sabay takbo palabas ng kwarto na yon at magpahaga ngayon ay hindi hindi ko talaga siya makakalimutan Sorry, pwede tayong bumalik doon? Okay. Eh, ipakita mo yung kwarto na ano, yung sabi ko na meron pang naramdaman. Kanino kwarto yun? Master's bed ito. Ah, hindi, hindi yan. Meron akong napuntahan na para isang nakita mo. Eh, hindi ko alam sa kwarto. Si Arion? Hindi, may tukador siya eh. Tapos may kama din siya. Sabi mo, hindi yan ba yun? Ah, hindi, hindi. guest room. Guest room. Ah, yun yung tinitira kami. Oo, oh, yung may napanagaw na malaki. Oo. Ah, tuloy ko wala pa siya eh. 
noong 2018. Oo, oh, wala pa po siya kasi po nasa Gimaras po siya sa bahay ni Arlene Martin. Pero parang, parang wala namang mga bagong gamit before. Dito? Nung pinuntahan ko, talagang ano siya. Kasi wala eh, parang tao wala nakatira. Pero bakit of all, ano, bakit parang doon ako minaramdam? Pati eh? siyong kanilang original na kami. Ito yung pinakakwarto nila itong buong buong. Hmm, sir. Ang bahay na ito? Oo. Oh, oh. Ang bahay na ito sa Manila. Pero po, Heto pa ang isang pinagtatakahan namin. Bawal ang flash. Pero dito, gumamit daw ng flash. At meron daw kaming makikita ang kakaiba. Ito sinasabi nila doon talaga may anino dyan. Kwenento Quine, niya yun before. So, yan yung kama guys nila. Kasi may kama ng support. Ay! Ano yan? Ang pamira hindi po ito na gano'n na sabi ko nagsisinunga rin. <laughs> Kasi po yung lahat na makikita ko ng kamera hindi po makita na mata. Pero ito po, ikaw po yan, ano nakamdaman nyo dito? Wala siya, yung, yung muna, takot na yan. Oo, gusto na makikita pa kayo tayo. Takot na yun po nung muna, pero nung muli po set na nung kumagal, wala naman. A few moments later. Iloilo is one of the richest in history, especially ang mga lumang bahay. Kung kaya't pag bumisita kayo dito, be sure to make it a part of your itinerary. Dahil ang ilan sa mga ito ay open na for public. Kagaya na lamang ng Molo Mansion na ito from the 1920s at minsan tinuluyan ng dating mga Pangulong si Manuel Quezon at Sergio Osmeña. At pambato rin syempre ang mga lumang simbahan na ilang siglo na ang tanda. Kagaya ng Molo Church na ito na itinayo pa noong 1888. This is also known as St. Anne Parish Church. So, ito yung kinain na namin before, ponchon. Ayan, masarap yung mga seafood nila rito and the rest of the food on the menu. Natikman ko yung pancit, guys. Bumpy yung tawag, yung combination ng kanto at sotang. Masarap siya. Tapos ito, yung sisizzling crab meat. Masarap. At saka yung crab, hindi siya extender. Kasi kita mo na talaga ano siya. Yung shredded na filet. Ha, yung tanigin na mega top. How's the food? Ako yung second time, so kasi nandiyas ko sa kanina. Actually, okay naman sa, ano, yung sa tatas. Kaya nang grabe guys. So, overpriced. Imagine, a glass of ice tea is more than good. So, parang hindi siya, ano, hindi siya sulit. So guys, parang dinaan na ng bagyo. Masuk-masuk. Kasi hindi kami kumain ng lunch. Hindi rin kami nag-merienda. Hello, my dear. Hindi kayo nag- Siyempre, napakwento si Maylin tungkol sa epekto ng pandemic na kanilang naranasan. Hi, Maylin. Thank you for your service. <laughs> thank you, guys. Hello, salamat. Thank you. As usual, thanks, Maylin. So ayan guys, after kumain, merong libre Zumba! May mga changi-changi dito, ayan. It has been a long day. Kung kaya naman, balik na kami sa hotel. Nakakapagod, pero masaya. 
this hotel also offers a cafe and restaurant. Meron din silang bar and a huge swimming pool. I know it's warm and almost like it's swimming. Swimming the tile. Next week, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating Iloilo journey. Mag-food trip tayo at gala pa more sa iba't ibang tourist destination dito lang sa City of Love. Until then, this has been The Reginoy saying, Chuk-chuk, momo, damo, masalamat, give, bye, Anna!